দিন আমরা পার্ট 1 শেষ করছি যে ভেক্টরের যদি কোঅর্ডিনেট দেওয়া থাকে মানে ভেক্টরের যে স্থান অঙ্ক দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সেগুলো কিভাবে সলভ করব আজকে আমাদের পার্ট 2 যেখানে লব্ধি रिलेटेड যত প্রবলেম আছে সব সলভ করব এবং সবচেয়ে মজার বিষয় অনেক শর্টকাট দিয়ে দিছি অনেক এবং কিভাবে তুমি প্রবলেমগুলো সলভ করবা সেই স্ট্র্যাটেজি তোমাকে শেখাবো নেক্সট যে ক্লাসটা দেব সেটা হচ্ছে রিলেটিভ ভেলোসিটি এখন রিলেটিভ ভেলোসিটি বা অ্যাপেক্টিভ রেট এটা অনেক বড় ডিসকাশন হবে এবং ক্লাসটা অনেক অলমোস্ট 2 ঘন্টা হতে পারে নেক্সট যেটা করব এখানে রিলেটিভ ভেলোসিটি ভিতরে আসবে তোমার নদীওকা দেন আসবে তোমার বৃষ্টি এবং মানুষের গতি দেন তোমার আসবে একটা ট্রাক চলছে আর একটা ট্রাক চলছে অনেক কিছু আসবে সো এটা অনেক ব্রিফ ডিসকাশন করব রিলেটিভ ভেলোসিটি নিয়ে দেন তারপরে আমরা কথা বলবো ডট প্রোডাক্ট নিয়ে যেটা আমরা পার্ট 4 এবং পার্ট 5 এ যে আমরা সবগুলো নিয়ে মিক্সড যতগুলো প্রবলেম তোমাদের আসতে পারে বা এসেছে যে কথা বলছো সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব এবং প্রপারলি তোমাকে বোঝানোর ট্রাই করব সো সো আজকে আমরা লব্ধি সংক্রান্ত কিছু বেসিক বিষয় বলে দেখে আসি তো এটা আমাদের গেল এখন লব্ধি কি লব্ধি এর বেসিক কথা হচ্ছে যে যদি কোনো একটা বস্তুকে দেখো ফার্স্ট অফ অল তোমাকে ভেক্টর জানতে হবে ভেক্টরে কিন্তু তো মান থাকে না মানে সেটা থাকে কি থাকে জিরো থাকে এখন ধরো তোমার কাছে একটা বল আমাদের একটা ভেক্টর আছে কারণ কি বল মানে বল বলতে এখানে ফুটবল হওয়ার দরকার নেই এখানে বল বলতে বোঝানো হচ্ছে যে বলের সংখ্যা কি যেই জিনিসটা প্রয়োগ করলে বা যার প্রয়োগের ফলে স্থির বস্তু গতিশীল হয় অথবা গতিশীল বস্তুর গতির পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় বল সেই বলের কথা বলা হচ্ছে যার ফলে কোন জিনিসে মুভমেন্ট সৃষ্টি হবে বা মুভমেন্ট থাকলে তার মুভমেন্টের পরিবর্তন হবে सपोज ধরো আমাদের এখানে একটা স্থির বল আছে স্থির বলটাকে যদি একজন হিট করে জাস্ট একজন হিট করে এবং উদ্ধৃতি কোনো কোনো মানে বাহ্যিক কোনো বল আলাদা কাজ না করে তাহলে কি হবে যদি এই বস্তুটাকে এই দিক থেকে বলে প্রয়োগ করা হয় তবে সে কি করবে সেটা এই পথ বরাবরই সামনের দিকে চলতে থাকবে ও কোন দিকে ইনফ্লুয়েন্সড হবে না কিন্তু যদি এই বলের সাথে সাথে সেম ভাবে আরেকজন আসে এখানে 5 নিউটন বল দিলে এখানে 7 নিউটন বল প্রয়োগ করা হবে তবে এই বস্তুটা যেই পথ ফলো করে যাবে সেই পথ সেই পথটা এবং যে মানের সামনে দিকে গিয়ে যাবে সেই মানটাকে বলা হবে লব্ধি सपोज ধরো যদি 5 নিউটন বলে বল প্রয়োগ করতে শুধুমাত্র 5 নিউটন ওই মানটা যে সামনের দিকে গিয়ে এবং একই দিক বরাবর যে 5 নিউটন যে দিক আছে এই বলটা সেম দিকে আগাতো কিন্তু যদি আবার যদি 7 নিউটন ইউজ করা হতো মানে বলটা প্রয়োগ করা হতো তবে কি হতো এই 7 নিউটনের ফলে যে বলটা এই বরাবর 7 নিউটন মান নিয়ে যেত বা 7 নিউটনে ভর এই যে ফুটবলটা আছে এর ভর যদি 1 কেজি হতো তবে এই 7 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার বেগে যেত বা বেগের পরি সরি এই 1 কেজি ভরের বস্তু 1 কেজি ভরের বস্তু কত তরণে নিয়ে যেত বা তরণের পরিবর্তন কত হতে বলতো এ সমান কি ছিল m বাই m f কত f হচ্ছে 7 m কত 1 সো 60 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার তরণে যেত অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে তার বেগের পরিবর্তন হতো 7 মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে কিন্তু যদি আমি 5 এবং 7 একই সাথে প্রয়োগ করি একই সাথে প্রয়োগ করি তবে কি হবে বলটা এই পথ ফলো করবে না এই পথ ফলো করবে না এই পথ ফলো করবে না বরং কি এদের মানটা যে 5 এবং 7 আছে সেটাও মানবে না না মেনে একটা ইদের মধ্যকার একটা পথে বরাবর বলটা চলতে থাকবে এবং এই 5 এবং 7 এর মধ্যবর্তী কোন একটা মানে সে সামনে আগাতে থাকবে এটাই হচ্ছে লব্ধি বল বা লব্ধি যে আসলে বস্তুর উপরে কতটুকু মানে বস্তুটা কতটুকু রূপান্তর করছে দেখো এটা কি ইনপুট না আর এটা কি আমার আউটপুট আমার কতটুকু বস্তুটা রূপান্তর করছে বা আউটপুট দিতে সেটা আমার হলো লব্ধি এখন এই লব্ধি না বের করব কি করে সো লব্ধি বের করার একটা প্রুফ আছে খুব বেশি বড় না আমরা সেটা ডিসকাশন দাও না যদি আমাদের একাডেমিক আলোচনা করতে হবে বুঝতে হবে যেহেতু আমরা এখানে জাস্ট প্রবলেম সলভ করব সেটা আমরা জাস্ট ফর্মুলাতে দেখব এবং মনে রাখা একটা ট্রিক্স তো ব্যবহার করব প্রথম কথা 
আমার যদি দুইটা ভেক্টর দেওয়া থাকে सपोज ধরো দুইটা ভেক্টর a এবং b একটা ভেক্টর a ভেক্টর a বরাবর কাজ করছে আরেকটা ভেক্টর b ভেক্টর a বরাবর কাজ করছে এবং ভেক্টর দুইটা কিন্তু একই সাথে প্রয়োগ করা লাগবে এই যে দুইটা ভেক্টর যদি একই সময় কোনো বস্তুর উপর প্রয়োগ করা হয় তবে তবে এদের লব্ধি বেগটা কত হবে বা লব্ধি ভেক্টরটা কত হবে এবং লব্ধি ভেক্টর দেখো যখন বলছ লব্ধি ভেক্টর অবশ্যই তার মান থাকবে এবং দিকও থাকবে সো মান বের করলে হবে না দিকটা বের করতে হবে সো আমরা এই দুটো ভেক্টরের লব্ধি যে ভেক্টরটা পাবো সেটা মান এবং দিক লাগবে এখন আমার প্রশ্ন যে এই দুটো ভেক্টরের ওই লব্ধি ভেক্টর বের করার আগে আমরা জানা লাগবে এদের দুজনের মধ্যবর্তী কোণ কত এখন দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ কি করে বের করতে হয় যদি এই দুটো ভেক্টর স্থানক আকারে দেওয়া থাকে তবে এদের शेष बिंदु मात्र दैर्घ्यो मध्यवर्ती मध्यवर्तीक्टर <coughs> मानी 
मान एवं दी सेम था कल लगते तो आलू जाओ ए टा के ए टा और ए टा एक ही हो रहा है तो ए टा तो जो बी वेक्टर है ए टा वो बी वेक्टर हो गया एक उन जाओ ए वेक्टर और ए वेक्टर मोटो कुछ कौन करो करो है की करो करो एक तो देखिए आप करो देखो ए टा की एक टा शॉर्टकोल मैं एक शॉर्टकोल मैंने कहा था एक शॉर्टकोल दिख जिओमेट्रिकलिंग আমরা কি আর বের করতে বলছি কি এ বি ডি কোন এ বি ডি সমান কত কোন এ বি ডি সমান হবে কোন এ বি সি কোন এ বি সি প্লাস কোন বি ডি বি সি কোন ডি বি সি আর কোন ডি বি সি এর মান কত 120 ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি 120 ডিগ্রি এ বি সি এর মান বের করতে হবে কারণ এ কি পার করে পাওয়া আছে আর এ বি ডি এ বি ডি করে মান কত 180 ডিগ্রি সমান কোন এ বি সি এটা দিয়ে দিবে যদি পারে দিই তাহলে কি হয় কোন এ বি সি সমান সরি 180 ডিগ্রি 120 মানে 60 ডিগ্রি সো এটা হলো কোন এ বি সি এর মান অথবা ভেক্টর দ্বারা মধ্যবর্তী করতে তুমি যদি জিওমেট্রিক্যালি এখানে করতে পারো করতে পারো অথবা তুমি চাইলে সবটি দিয়ে দেখেও বলতে সো এই হচ্ছে তোমার ভেক্টর এর কাহিনী যে আমরা প্রথম কাজ কি ভেক্টর দ্বারা মধ্যবর্তী কোণকে সঠিক ভাবে বিচার করা এরপর আমরা আসবে যাচ্ছা ভেক্টর দ্বারা মধ্যবর্তী কোণটা বিচার করলাম এখন লোব থিটা কি হবে লোব থিটা কি হবে সেটা তো দেখি সো দেখো আমরা অনেক ভুল বিষয় ট্রিক্স দিয়ে শিখবো मध्यवर्ती प्रकाश कर कहानी मानिकार उल्टो दिखे जाए 
এটা হচ্ছে tan theta আমি যদি তোমার বলতাম যে b এর সাথে যে কোণটা সেটা হচ্ছে beta তাহলে beta এর মান বের করো tan beta সমান কত হবে তুমি বলবে ভাই যার সাথে অ্যাঙ্গেল সে সিন দিবে তাহলে অ্যাঙ্গেলটা কার সাথে এই লোকটি থেকে একটা অ্যাঙ্গেল কার সাথে b এর সাথে তাহলে b এর কত হবে tan মানে কি sin by cos beta তো লিখে আসে আর কি আছে আমার আলফা তাহলে এখানে হবে আলফা এখানে হবে আলফা বি তাহলে লিখে আসে এখন কি বাকি আছে এটা a তাহলে a সাইন এর হবে फर्मुलर देव थे मान बोलते रूट ओवर ए स्कोर प्लस प्लस टूज ए मध्यवर्ती आलफा शर्टकाट दे मध्यवर्ती कत कत আলফা কিন্তু এখানে ভেক্টর দুটোর মধ্যবর্তী কোণ কিন্তু কত 60 ডিগ্রি 10 স্কয়ার মানে কত 100 25 5 দুগুণে 10 সরি 10 দুগুণে 20 5 দুগুণে 100 cos 60 মানে কত 1 বাই 2 তো এখানে কত হবে 50 তো একবার 50 লিখি লিখে এটা কি ক্যালকুলেশন করলে তোমার মান পেয়ে যাবে অবশ্যই একক হবে কি নিউটন এখন যদি আমি মধ্যবর্তী কোণ বের করতে বলতাম তাহলে কি বের করতে হতে tan θ সমান কি tan θ সমান কি tan θ সমান কার সাথে এই θটা 10 এর সাথে তো 10 নিতে পারবে প্লাস বাকি আছে 5 তাহলে 5 কত আগে মানে sin আগে tan মানে sin বাই cos তো 10 sin 60 ভাগ 5 cos 60 5 sin 60 ডিগ্রি মান কত √3/2 10 cos 60 মান কত 1/2 1/2 মানে কত 1/2 ভাগ 5 মানে কি 2.5 এটা আসলে tan θ এর মান এটা কি তুমি ক্যালকুলেশন করবে ক্যালকুলেটরে আমার কাছে ক্যালকুলেটর আপাতত নাই তো আমি তোমাকে দেখাই দিই কিভাবে করব সো tan θ এর মান এটা পাইছো আমার কাছে কার মান θ এর মান কিন্তু प्रेस करो प्लस करो 
प्रेस करे तुम जो ए मान टा लिखे दो तो अबे तुम तुम्हारे आंसर पे देखो कैंपिंग पे आंसर अवश्य ही तुम देख बात तुम्हारे मान मतलब कैलकुलेटर टा डिग्री मोड़ आसे ना रेडियन मोड़ आसे बेशी बात के ट्रे डिग्री वाली ना जिन्होंने थक पड़े ठीक है तो तुम ये जो कैलकुलेटर तालु शर्टकाट गोर्ड पर डिसन कर मध्यवर्ती आलफा आलफा के चेंज कर ले लोग दिल मानता की भावे चेंज होए शेयर में देखो ना वो तो मैं जो दी आम ए फैक्टर में बी फैक्टर में मोड़ मोड़ तो बन आलफा आलफा में जो दी जीरो डिग्री तो दी कौन सा डिग्री जीरो डिग्री ताकि लोग मान को थोड़ा हम आप सिंपली बोलते हैं जब जब तब क्या मानते हैं एक तो बोस्तु के तुम्ही प हेल्प करे सेम दिके आरोश हाथ निर्णय करे टेनिस ऐसे तुम्हें अंदर पास निर्णय करना आना चाहिए तुम्हें बोंड दिशा आरोश हाथ निर्णय करे सेम दिके टाइम शो सो तुम्हारे एक दूर मान क्या जो भी जिन्हें चलो फास्ट मूव करना है फले जो दी दूर का वेक्टर मूव तो बढ़ती कौन जीरो है माने ए इधर शेप लो बी दिखे इधर वेक्टर की एक ही दिखे ना एक ही दिखे होने की तो हम मान की बारे देवे ना टोटल ना बारे देवे सो तुम्हें सिंपल जो कुल्ले पाम वेक्टर दूर जो फालतू सो जो एक आल्फा शॉन जीरो है तो लोग तीस में लिखते बारी ए वेक्टर जो बी वेक्टर तो वेक्टर फॉर्मेट लिखते बारा 
सेम भावे एवं जो ए वो बी मीटर मोटो बच्चे को तो हमारे एक्स को आठ मीटर तो अलग ही है बात तो ऐसे क्या बोलूँ कहीं क्या बोलूँ जैसे मैं एक तो बोलती हूँ एक तो बोलती हूँ और बोलती हूँ ए जी पर शेयर कर रहा हूँ आपने जानवर तुम ए जी पर बन दो मीटर पर तो एक तो मैं एक शॉट नहीं माइनस <laughs> तो तो मान क्या देखी इधर तो तो इधर वाला सिलो की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस को तो ये भी कॉस अल्फा ना ना ये भी कॉस अल्फा अल्फा मान को तो एक्स आठ डिग्री है कॉस एक्स आठ मान को माइनस वन सो माइनस वन जो भी देखी ए एक ए दे गुण को लेकिन मान ज्यादा है क्या के ए माइनस ए प्लस दो � a minus b whole square तो यानी क्या हो गया minus one तो root square काटा काटा बन के रख के a minus b तो देख लिया तो यार आठ मारा में a minus b देखो इकन एक टाइप root तो पुनो पता चले बोले दिखावे अवश्य एक अवश्य a b थे के बड़ा हो गया a b थे के बड़ा हो जो दी ए बी थी के बोर्ड ना हुई तो भी ये आरे मानता हमना डिफरेंट है प्रोग्रेस वाले जो कार्बन बोलो कार्बन स्ट्रोम जाने दे तो सिंपली बोलो ए डिफरेंट ए बोलो तो क्या होता है जे ए वो बोलो होते हैं परे बी बोलो होते हैं परे जे बोलो होते हैं क्यों इधर कोई पार्ट तो कोई टाइम नहीं होता है अगर कोई पार्ट तो � इधर वो दो पॉइंट तक आएगा माइनस माइनस बोल चुके हैं जी ए माइनस बी बिल्कुल ना तब इधर ले इधर के इधर ले इधर के बी बिल्कुल मैं टू माइनस फाइव पता है माइनस टू माइनस बी बिल्कुल यहाँ मुझे क्यों कॉल है यहाँ मुझे कॉल ही ना शोभा शब्द है ये माइनस का मैं तो बोलूँ डायरेक्ट बोलूँगा जो कौन माइनस तुम्हीं जेडी के पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को रिसाव तो दी पर तीन बोल सकूँ तुम्हीं जेडी के पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को रिसाव तो ए दी के बोल सकूँ तो माइनस तो आप तो तुम्हीं जेडी के कॉन्सेप्ट को रिसाव तो ऊपर दी के बोल सकूँ सिंपल ओके एक और हम तो ताले पालम एक शॉट ठीक होने दस पर ये बात � तुम कौन था? तुम साइने ही बेरोबोट वालों, जिनका ने साइन एक्शन की पौधा करने के लिए किया था। तुम काश तो कोर बेरोबोट सोच रहे हो। हम लोग तो बेरोबोट दौड़ करने में कौन आएगी देख पास ही? क्या तो बोस्टर एक दिन उपकोट करता है? मैंने इसे एक दिन आता है तो एक दिन आते हैं। एक बार बेरोबोट बोस्टर तो 
এবং এই সম্পর্কিত কিছু ম্যাথ গুলো করব কেমন ম্যাথ করব ম্যাথ যদি করি না আচ্ছা তো একটা ম্যাথ করি
थैंक यू